সালাম রহমতুল্লাহ বরকাত সম্মানিত তিনি ভাই জানতে চাইলেন চাকরিতে শর্ত লাগানো হয়েছে দাড়ি ফেলে দিতে এখন আপনার কি দাড়ি ফেলে দেওয়া যায় হবে সম্মানিত তিনি ভাই এখানে কয়েকটা বিষয় আছে প্রথম কথাটা হচ্ছে ওয়ামা মিং দা বাতিন ফিল আদিল্লা আল্লাহ রিস্কু হা রিস্কের জিম্মাতে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ শুধু মানুষের নয় চতুষ্পুর যান জন্তু হইতে যত জীবিকা গ্রহণ করার প্রাণী আছে সবার জীবিকা জিম্মাতে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ আর আল্লাহ তাবার কথা আপনাকে আমাকে পরীক্ষা করেন আমরা কোন প্রতি চলি রিজি কিন্তু আল্লাহাক দিবেই যদি নাকি মানুষের হাতে দায়িত্ব থাকে তো রিজিকের তাইলে যে সকল না বালক সন্তানদের ফিতা মারা যায় তারা না খাইয়ে মারা যাইত কিন্তু দেখা যায় যে আল্লাহ তাবার কথা আল্লাহ তাদেরকে বিভিন্ন তরিকা তখন রিজিক দেন তাইলে জীবিত যারা আছে তাদের একটা পরীক্ষা সে কি সৎপথ অবলম্বন করে দিকের জন্য নাকি অসৎপথ আর সম্মানিত দিনী ভাই ওই হিসাবে আপনাকে আমাকে দুনিয়ার কষ্ট ক্লেশ এটাকে মেনে নিতে হবে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করার উদ্দেশ্যে তাই আপনি যদি নাকি যে দাঁড়িয়ে রাখেন তাহলে অবশ্যই সেই দুনিয়ার কামানোর জন্য এটাকে জলঞ্জলি দেওয়াটা আপনার জন্য ইমানের দাবি হবে না ইমানের দাবির পরিপন্থী হবে আর শরীরতে দৃষ্টিকোণ থেকে দাঁড়িয়ে রাখাটা ফরজ আমার দেশে বলা হয় সুন্নত আসলে হাদিস দ্বারা প্রমাণ হওয়ার কারণে এটাকে সুন্নত বলা হয় যদিও নাকি এটা আবেদনগতভাবে একটা ফরজ আর আপনাকে যদি নাকি দাঁড়ি সহ চাকরিতে কেউ না নেয় আপনি কষ্ট করে যেভাবে আছেন রাজমিস্ত্রি করেন আরও কষ্টের কাজ করেন আল্লাহ পাক আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে যখন কেয়ামতের ময়দান শুরু হয়ে যাবে তখন হিসাবের সময় আপনার জন্য আল্লাহ পাকের খাস রমত থাকবে একটা হাদিসের ভিতরে আছে এক ব্যক্তি দুনিয়াতে যথেষ্ট পরিমাণে নাচ নেমতের মধ্যে সে ছিল কিন্তু সে বদ্দিন ছিল মারা যাওয়ার ফরে কেয়ামতের সময় জাহান নামের হাওয়া তার গায়ে লাগলো নিমিষে সে দুনিয়ায় সুখ শান্তির কথা বলে গেল আর তাকে বলা হলো তোমার কি সুখ শান্তির কথা মনে আছে সে বলবে না সুখ শান্তি তবে চোখে দেখে নেয় অথচ ষাট সত্তর বছর জিন্দিগি সে দুনিয়াতে খুব সুখ শান্তিতে ছিল পক্ষান্তর এক ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকার জন্য গছ ছিল না গায়ে দেওয়ার জন্য কাপড় ছিল না খাওয়ার জন্য খানা ছিল না কিন্তু সে আল্লাহর দিনকে পালন করছে আর জান্নাতের হাওয়া যখন নাকি তার গায়ে আসবে তখন সে দুনিয়ার দুঃখ কষ্টের কথা সে নিমিষে বলে যাবে তখন তাকে প্রশ্ন করা হবে হালরা আইতা বুঝছেন কত তুমি কি কোনো সময় যে দুরবস্থা সোকে দেখছ দুঃখ কষ্ট সোকে দেখছ সে জবাব দেবে মারা আইতো বুঝছেন কত আমি যে অশান্তি দুঃখ কষ্ট সোকে দেখি নাই তাইলে এই হাতি তারা কি বুঝলাম ভাই ওই সুখ সুখ নয় যে সুখের ফলে যে কি আসে অশান্তি আসে আর ওই অশান্তি অশান্তি নয় যেই অশান্তির ফলে সেকালের জন্য শান্তি হয় তো আমাদের ইমানদারদের সেটাই পরিস্থিতি দিতে হবে কষ্ট করি হলেও দুনিয়াতে আল্লাহকে সন্তুষ্টি করে যেতে হবে আশা করি বিচার বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ